advertising. Ladies and gentlemen, please welcome Jan Villanueva. Lo que pasa es que al decir eso hablas mal de otras personas que tú sabes que son son clave. Señores, vamos a hablar en cine con el panda de películas. Vamos a hablar de cine, una película que vi recién. <risa> panda, ponte para tu vaina. <risa> Ay, Dios no mío, cuenta, ten yo. cuidado, ten cuidado, te lo he dicho. Señores, vamos a hablar de Black Phone, esta película que vi, claro que sí, tú sabes muy bien que sí, que tú te pones así. Vamos a hablar de Black Phone, esta película que vi recientemente, no te la llevaste, te he explicado, no te cubre. Una película que vi recientemente, la, eh, recientemente, la cual va a estar eh, en el cine, eh, disponible creo que a partir de este jueves ya. Black Phone cuenta la historia de Finny, un joven de 13 años que es secuestrado por el raptor. Un asesino en serie que utiliza espeluznantes máscaras y ha estado aterrorizando a los ciudadanos de su pueblo local. El niño es encerrado en una habitación oscura a prueba de sonido en donde encuentra un teléfono antiguo con el que puede comunicarse con las víctimas del asesino. Estas jugarán vital para poder liberarse del cautiverio y escapar de un sangriento final. Lo curioso es que el teléfono no debería funcionar porque los cables están cortados. Además, desde afuera, su hermana Gwen experimenta sueños psíquicos que le dan pistas para encontrarlo. Mira, esta película es buenísima, me encantó, es con Ethan Hawke. Eh, ¿Da mucho miedo? No, 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 no da mucho miedo, es más suspenso que terror, terror. Tiene sus partecitas de sustos, pero la verdad la película me fascinó, me fascinó. Había visto el trailer y estaba loco por, loco por, por verla. Pero la verdad que me, me encantó, me encantó, me encantó. Es obviamente... O sea, no una vaina de que diabólica como las vainas de... No, Anabel, para nada, no para nada. No, no, no tiene nada de diablo, no tiene crucifijo por parte, no tiene demonio, no tiene nada de eso. Es simplemente un suspenso, obviamente con su grado de, de ficción, porque estamos hablando de que él se está comunicando con las víctimas por un teléfono, que no tiene cable. Entonces las víctimas le hablan a través del teléfono, ¿entiendes? Ay, conchale, pero yo lo vi, que, ajá, que lo encierran, que hay un teléfono, no sé qué, son como unas almas. Uh -huh, que son las víctimas yo de él. Yo vi el trailer. Chulísimo, chulísimo esa película. Ah, pues mira, Black a Phone ver. Eh, va a estar disponible en cines. Vale la pena verla en el cine, en verdad. Yo la vi en mi casa, pero vale la pena verla en el cine. Eh, es, es buenísimo, buenísimo. Ethan Hawk lo hace espectacular. Eh, y el niño, la, las actuaciones de los niños están mortales, mortales, mortales. Eh, y yo vi el trailer muy, y yo me quedé como, ay Dios, hija peli, como que me muy da la vela, pero que yo sé que No yo... sé si ustedes han visto algo últimamente, eh, vi ahora que pusieron ayer, me topé con la, con la sorpresa de que pusieron una serie en HBO Max que es de María Marta, eh, los que recuerdan ese documental, Carmel se llama, eh, sobre una comunicadora argentina que fue asesinada en su casa del, del country. Y eh, culparon a, a su familia, que sé yo cuánto, o sea, es muy, muy perturbante todo. Ella, ella supuestamente apareció en la tina, en la, en la bañera, boca abajo, llena de sangre, que sé yo cuánto, después la pararon, que sé yo qué, un Dios. desastre, muchachos. Yo tenemos una llamada, vamos a ver, hola. Buenas tardes, chicos, Buenas. soy Marciano por aquí. Cuente, Marciano, Marciano cuente. Marciano. Oye. La vi, la película que estás mencionando ahora, Black Phone, a mí me encantó y la vi justamente por una publicación que vi tuya. Yo ah, sigo, tu, pero... tu, yo sigo tus, tus recomendaciones. Eh, ¿Qué no les recomiendo? Ajá. Ay, señores, yo perdí mi tiempo viendo una serie que yo estaba esperando en Netflix, que era Resident Evil. Ay, Dios mío, qué mala. Sí, qué qué malísima, estaba leyendo lenta. las críticas. ¿Cómo se llama? Resident lenta. Evil. Como Ajá. dice, como dice Jalao, lenta y mala, Dios mío. <risa> eso está en Netflix, ¿verdad? Sí, está sí, en Netflix, pero es... miren, es una pérdida de tiempo. Leí yo la estaba crítica. esperándola, yo estaba esperándola y quedé totalmente decepcionado, muy lenta. Gracias por tu llamada, Marciano. Gracias por tu recomendación. 809-338-1033. No puedes recomendar algo que has visto o, o no recomendar algo que no quieres que veas porque no te gustó. Algo algo que ustedes hayan visto en estos días. Mira, te voy a decir la verdad. Yo nunca había visto... Yo nunca, nunca. Eh, había visto la, la serie esta de Stranger Things. Yo no he visto ninguna. Ajá. Van por la cuarta temporada. Sí. Yo, yo, mi esposo ha visto toda la temporada. Se puso a ver la cuarta temporada. Yo me tiré la cuarta temporada. Ahora tengo yo que esperar a las cinco porque ya yo vi todo. ¿Y te gustó? Me gustó. Ah, pero mira, es para que tú veas lo que hace el amor. Tenemos una llamada. Hello. Señores, yo estoy como Víctor, he llamado tres veces. ¿Cómo? <risa> <risa> Víctor, te quiero si estás escuchando. Cuéntanos. Oye, no vean una película que se llama Belcebú en Netflix. Belcebú yo cometí el, el, el error de ese disparate. ¿Y de qué trata? Es de terror mexicana. 
Belcebú es, como es el nombre de, de Satanás diabólico. en otro... En otro ah, mira. Correcto. Es como, como el hijo de... Uno de los hijos de Satanás se llama Belcebú, una vaina así, qué sé yo. Sí, en el Pero mala, se refiere a Belcebú o sea, como malísima. Ah, bueno. bueno, una vaina así. Bueno. Y la, en la de María Marta, que está en HBO, que es en la serie del documental que se llama Carmel, que Ajá. es un asesinato en Argentina. Sí. No vean ese disparate, mejor vean el documental que se llama Carmel, que está en Netflix. <risa> Lo de HBO, no la vean, por favor, para nada. En verdad, yo la empecé a ver ayer y estaba un poco cuestionable las actuaciones y como que la misma... No, no, no. Tú sabes, la misma como eh, estilo, ah, como de la no serie. Nada de eso. El documental es muy bueno, es muy bueno. Gracias, 70, por tu llamada. 809-338-1033 o el 809-200-0057. Si quieres compartir alguna, alguna película o serie que estás viendo, pues eh, adelante. Una noticia que encontré, que la voy a compartir en este segmento. Concursantes de Love is Blind... Fueron obligados a grabar borrachos, hambrientos y privados de sueño. Indica una demanda. ¿Cuál es esa, Love? Love is Blind. Ese reality show que Graciela hablaba de, de que no se ven hasta el, hasta el último momento, qué sé yo cuánto. El reality de televisión comenzó para Jeremy Hartwell, director de una compañía hipotecaria en Chicago, con un mensaje directo en una aplicación de citas. Alguien hizo una coincidencia conmigo y rápidamente me envió un mensaje diciendo, tengo novio, pero creo que sería genial para el programa para el que estoy haciendo casting. ¿Te interesa? Si bien no pude decir con certeza que la gente de reparto estaba allí buscando posibles concursantes, afirma que la mayoría del elenco de la temporada 2 de Love is Blind de Netflix, el programa en el que participó, en realidad no se postuló por voluntad propia. Ay. Fueron contactados de una forma u otra en las redes sociales, dice que le dijeron sus compañeros de reparto. Love is Blind fue nominado a un premio Emmy esta semana por su destacado programa de telerealidad estructurado. Presenta 15 hombres y 15 mujeres que se ubican en habitaciones de aislamiento individuales o cápsulas, donde se emparejan con un concursante en, la habitación, en una habitación separada. Luego tienen conversaciones para ver si pueden generar una conexión con alguien y eventualmente comprometerse sin verlos realmente. Oye bien. Hartwell dice que accedió a aparecer en el programa después de revisar la cuenta de Instagram de la gente de su trabajo. Entonces, oye bien, la experiencia de Hartwell en la segunda temporada de Love is Blind comenzó en abril de 2001, 2021 perdón, cuando los productores le reservaron un vuelo temprano en la mañana de Chicago a Los Ángeles. Nos decían constantemente que no habláramos entre nosotros, que no habláramos de cosas mientras esperábamos a que la gente terminara de recoger sus maletas y se subiera al transporte para ser llevado a la orientación. Se, recordó de las a los concursantes, se les recordó a los concursantes que no se comunicaran entre sí, dice Harwell, ni siquiera cordialmente. Después de un discurso introductorio de los productores, Harwell dice que se registraron las pertenencias de los concursantes y se confiscaron sus teléfonos celulares, billeteras e identificaciones. Eso lo hacen en los reality para que no tengan contacto con el mundo exterior. Eso uh -huh. lo hacen en el report también. Nos sí, habían dicho que iban a llevarse nuestros teléfonos móviles, así que eso era de esperar. Pero llevarse nuestras billeteras, nuestros pasaportes, cualquier información de identificación, eso fue muy inesperado. Ay, no, eso es grave. Yo no me, yo me voy. Oye, estábamos básicamente encerrados en la habitación, afirmó. Lo primero que hicieron fue aislarnos en nuestras habitaciones durante unas 24 horas seguidas. La mayor parte de la actividad estuvo marcada por los largos periodos de espera. Eso es así en las grabaciones. Una vez que comenzó la producción, Harvard afirma que trató de combatir los efectos de la falta de sueño después de largas horas de filmación bajo luces brillantes en el plató y de vuelta en su hotel. Harvard dice que no podía acceder a comida ni agua, pero, por pero había alcohol disponible e incluso se le animaba con el estómago vacío. En junio, Harvard presentó una demanda contra Netflix, la productora y la compañía de casting detrás del programa por una serie de violaciones de ley laboral, incluidas condiciones de trabajo inhumanas. Y, pagó, y pago inadecuado por la cantidad de horas que los miembros trabajaron. Netflix no ha, re, no ha respondido eh, a la solicitud de comentarios de CNN, que es donde estoy leyendo esto. Eh, o sea que, wow, increíble. qué abuso. Yo siempre me he ocasionado esos realities si verdaderamente pues, eh, están bajo el efecto de algo porque se ve súper natural cuando están interactuando y están sí. como así, como que en Chelsea y en party. Pero que no tengan acceso a comida ni agua, solamente alcohol. Es, un abuso. es una locura. Es una locura porque tú sabes lo que tú tienes y tienes que bajarte un boca. Es horrible. Pero es que yo no entiendo. O sea, pero espérate, es el, ¿todo ese es tiempo así? ¿O en algunos imaginas? momentos que yo estaba... No, para grabar, nada más que le daban alcohol para que estén sueltos en la grabación, para que estén qué sé yo cuánto. Pero horas que... muertas de grabación, privado de sueños, de hambre. Una locura, vieja, que tú tengas que poner a la gente así para grabar eso. Yo no he quedado para eso. A mí no me interesa, no me llama la atención. Yo no los veo los reales. En verdad, yo no he visto muy poco. Vi uno y que se llama The Circle. Yo siempre he sentido que tienen como un guión. Sí, pero yo siempre he sentido que tienen como un guión. 
Sí, eh, bueno, yo creo que la producción, más que un guión, yo creo que la producción manipula ciertas cosas. Bueno, la producción... La, Cuando la, ve la que no le queda como yo se imaginaba. No, es que la, la producción debe manipular obligatoriamente. Ellos, ellos ponen escenarios que te... Que te que obligan. Te, que te obligan a hacer ese tipo de cosas. Pero igual Por ejemplo, esas pensado... conversaciones en los reality que Romero y yo vamos a hablar de su pasado. Ay, sí. A mí no se me ocurrió preguntarle, fue yo que me dijeron preguntarle a Romero cuando se crió eh, eh, con su papá y su mamá. Eh, Romero, entonces cuéntame tu mamá y tu papá. Por eso te digo que tiene que haber como algo ahí. Si no? tú tienes un pasado perturbante, te dicen, pregunta a la piña lo que le pasó con, con Catalina. Y empieza a decir que no, porque... <risa> es a la vacua. Bueno, es a la vacua. Eh, bueno, eh, eh, es a la vacua. Tenía una, una guinea que se llamaba Catalina. Ayer no hablaste así, o sea que te lo voy a permitir. Exacto, de vez en cuando, para no jartar a la gente, tú sabes. Señores, Black Phone va a estar disponible en cine. De, a partir de esta semana, creo que este jueves o el próximo, vaya a verla es muy buena, ya usted y yo a Marciano que le gustó también eh, en HBO está la serie que se llama María Marta, pero realmente les recomiendo el documental que se llama Carmel si usted no lo ha visto, está buenísimo hay otro documental que se estrenó en estos días en Netflix que se llama El asesino de mi hija creo que es francés, no lo he visto pero ahí lo tengo en lista y si usted no vio The Girl in the Picture que hablamos de eso, Ay, la semana pasada véala porque está Genial. Me van a, va a sacar una muela, te estoy En este mes se estrena también Nope, que es la película de Jordan nope, Peele. Nope, nope. nope. Tenemos nope, una llamada, vamos nope. a ver. Tenemos una llamada. Hola. Se cayó esa llamada. La película de Jordan Peele, Nope, está ahí también. Vi un trailer que se llama Falling o The Fall, no me acuerdo. De dos muchachas que se quedan atrapadas en una torre de, de como de señal. De control. Ajá, una torre de, torre bueno, de, de señal. Control. Una, torre una locura, de control. Una locura, una locura. El, el, el trailer te pone malo de la... De la, de la We have a call. Llamada. Hi. What can Saludo. I get for you? Buenas. Pero Panda, tú dices que la viste en tu casa, pero tú no dices dónde la viste en Blackstone. En, no, el, en el Fire Stick. Uh, en el Fire Stick. Sí, porque la pueden buscar, buscar ahí, la pueden buscar ahí en el Fire Stick. En una Fire aplicación Stick. de esa que hay ahí. Exacto, en una aplicación tú la buscas y eh, tienes que pagar rentarla y demás. Tiene que ah, pagar, ¿eh? Gracias. Ok. Ok, gracias. Pero va a estar en cines a partir de esta semana o la próxima. Señores, pues... Que me gustaría el cine a verla esa. esa. Vamos, vamos Está muy todos. chula, en verdad. ¿Quieres ir conmigo, Rosemary? Vamos. ¿Estás abierta? ¿Te, ¿Me lo permite? Claro, vamos. A... Mm, ver, para creer. Había un programa... <risa> hay un programa del 5 que se llamaba así, Ver, para creer. <risa> ¿Ya probaste la nueva Bacon Grill Cheese quesadilla de Taco Bell? Es una des deliciosa quesadilla de pollo con salsa chipotle cubierta con una capa de queso gratinado y el más crujiente bacon por encima. Disponible en Santo Domingo y Santiago por tiempo limitado. Taco Bell. Lo que viene por ahí, por ahí venimos con nuestro lado de debate, claro que sí, nuestro lado de usted, así que quédate si te niego, <risa> Había leído y es que alguien decía, no sé, que las personas no cambian, que solamente cambian por un tiempo determinado para lograr algo en específico. Bueno, es que, pero no necesariamente tiene que ser la regla. A lo mejor hay gente que se propone sí, hacer algo claro, para eso, pero no necesariamente tiene que ser como la regla.